Hola, muy buenas tardes, los saludos a su amigo Chuyín. Ahora esta tarde le vamos a hablar acerca de una petición que me han estado haciendo y preguntas acerca de en cuanto a las pencas de nopal si se pueden, si se pueden plantar tiernas del supermercado porque hay personas que no tienen ninguna penca o una planta o una uh, planta de nopal, puedo decir. Entonces me preguntan que si la pueden sacar de algún, comprarla en un mercado y sembrarla. Yo les he mencionado de que yo nunca he sembrado una, una penca tierna así, porque pues siempre he tenido, ¿verdad? Ahora, yo les he mencionado que probablemente no sea posible que salga raíz porque son muy tiernos. La forma como usted los puede plantar son de esta manera, mire. Este, este ya tiene, está grueso, mire. Esta es una penca ya gruesa, ya maciza. Estas son fáciles de que puedan agarrar o, de, o que puedan sacar raíz y puedan hacerse, puede hacerse una planta pero miren lo que vamos a hacer ya que me han estado preguntando acerca de que si se puede o no se puede yo les he mencionado que puede ser posible o puede ser posible que no qué vamos a hacer ahora esta ya la dejé crecer mire aquí está esta, esta penca está tierna es como si de las que venden en los mercados ya tiene aproximadamente déjame ver una cuarta una cuarta con tres dedos de, de largo y de ancha tiene como si fuera mi mano de ancha ok de, de grueso no tiene mucho tiene si acaso como una dos centímetros un centímetro y medio de, de, de ancho entonces lo que vamos a hacer vamos a cortarlo esta, vamos a cortar este nopal y vamos a plantarlo para ver qué resultados tenemos y ahorita probablemente se pueda dar por la razón de que estamos en la primavera y el tiempo de la primavera es eh, tiempo de la primavera y lo que es el tiempo de, de verano es muy fácil que los nopales se den y que den mucha producción por ejemplo mire este apenas eh, apenas lo vi esta hace como una semana y mire qué rápido se reprodujo grande creció más bien como creció aquí tiene otros mire la semana pasada estaban como este mire así de chiquito así estaban y mire va a tener mucha producción entonces lo que vamos a hacer, va a ser el ejercicio que vamos a hacer ahora es cortarlo para hacer la prueba para ver si puede uh, se puede sembrar de esta manera y puede uh, hacer, hacerse planta o sacar raíz vamos a cortarlo así vamos a hacerlo para abajo bueno ya se cortó mal, ya, se, ya comenzamos mal pero vamos a hacerlo así, a ver qué resultados podemos tener de esta plantación de este nopal tierno Vamos a ir a la mesa de trabajo para que lo plantemos. Muy bien, ya estamos ahora en, el, en la mesa de trabajo. Ahora vamos a hacer el, la plantación para que usted vea cómo se hace y de esa manera pues podamos tener éxito. Como ya le mencioné, eh, por lo regular es preferible una penca maciza. Y, y luego aquí yo tuve la, fíjese, yo tuve un error, cometí un error en verlo cortado así, si hubiera salido un poquito ya con la aquí estuviera sanito cuando hice el corte pero lo corté mal pero no hay problema, vamos a hacer vamos a hacer este experimento para ver cómo nos va ahora yo no lo voy a poner a secar es preferible en, en este caso podríamos dejarlo secar pero vamos a hacerlo directamente para ver qué resultado tenemos uh, vamos a hacer ya tengo la tierra aquí, mire yo no la tierra ni, no la tengo más que medio húmeda la tierra, está medio húmeda entonces lo que vamos a hacer, bueno voy a vaciar la tierra aquí un poco y vamos a introducir más o menos una parte como de tres dedos, un poquito más, cuatro dedos de profundidad, vamos a meter el, 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 la, la penca, más o menos cuatro dedos y la vamos a poner, y como le mencioné, vamos a hacer el experimento a ver qué resultado nos da, ok? No, le, no la vamos a dejar secar la, la, pen, la penca ni tampoco la, la, pero lo que vamos a hacer es apretarla bien bien apretadita y no le vamos a echar agua por lo menos no le vamos a echar agua por lo menos unos 5 a 6 días la vamos a dejar así pero para que no se deshidrate el nopal lo vamos a poner en un lugar en un lugar que sea uh, sombra que, esté, que, que tenga sombra, que no le dé sol directo, para que de esa manera no se, no se, se nos deshidrate el nopal 
y así podamos tener éxito. Ya después de los 5 a 6 días, ya le comienza a echar agua, pero que drene bien la tierra. ¿Por qué? Porque si la dejamos que se encharque, entonces lo que va a venir pasando es de que se nos puede podrir este nopal. Y eso es lo que menos queremos. No queremos que se nos pudra, sino que más bien queremos que tenga muy buenos resultados esta plantación. Yo sé que algunos que lo vean me van a criticar y van a decir que lo recomendable es que se seque. Y en este caso probablemente tenga razón. Pero lo que queremos hacer es hacer el experimento para no esperar y hacerlo de esa manera para que podamos de una vez experimentar si se puede de esta manera o no. Y así ustedes se van a dar cuenta de ello. Uh, vamos a revisarlo más o menos eh, de un mes a mes y medio vamos a, re a, a revisar el nopal. Pero durante el transcurso, cuando, cuando yo vaya haciendo otro, algún otro video, les voy a pasar eh, la, cómo va, cómo va el, el, el nopal que nos ha deshidratado, qué cosa. Pero ya como a los 20, 30 días, vamos a sacarlo para que vean si ha hecho raíz o no. Y entonces ustedes van a ser testigos de que si tuvo resultados o no la plantación de este nopal. Y, y a la misma vez, las personas que quieran hacer esa plantación pues se van a dar cuenta de que si sí se puede o no se puede plantar un, un, una penca comprada del mercado cuando las tiene a la, a la venta. Pues bueno, espero que les haya gustado este video. Ahora vamos a, a pasar, vamos a pasar un chiste. Llega una persona, llena, llega una persona al doctor y le dice, doctor, doctor, fíjese que, que nomás me la paso mirando elefantes rosas. Miro para allá, veo elefantes rosas. Miro para aquel lado, miro elefantes rosas. Para donde quiera que yo mire, veo elefantes rosas. Y le dice el doctor, ¿de casualidad usted ya vio un psicólogo? No, 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 no he visto puros elefantes rosas. <ríe> bueno, eso es lo que le quería mencionar. Bueno, eh, espero que les guste el chiste. Y también les haya gustado este video de, este, de esta plantación de nopal. Y vamos a ver lo, después los resultados. Bueno, pues saludos a amigo Chuyi. Y recuerde que le da consejos para el mantenimiento de sus plantas de principio a fin.